ಹದಿನಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫೈಂಡ್ ಜಿ ಪಿ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಬಿ ದ ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲು ಈಗ ಎಸ್ ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನು ಎಸ್ ಟು ಅಂದಾಗ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಎ ಇಂಟು ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದನ್ನು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒನ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತಾರೆ ಐದನೇ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಎ ತ್ರೀ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಎ ಆರ್ ಪವರ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಇಂಟು ಎ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು ಎ ಮತ್ತು ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಬಂತು ಆಗ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾವು ಟೂ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬಹುದಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಅಂತಾನೆ ತಗೋಬೇಕು ಈಗ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ನಾವು ಆರ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಟು ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಆಯ್ತು ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಅದೇ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟು ಆದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೈನಸ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೋರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗೆ ಎರಡು ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟು ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಆದಾಗ ಎ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ ಮೈನಸ್ ಟು ಆದಾಗ ಎ ಇಸ್ ಫೋರ್ ಆಯಿತು ಈಗ ನಾವು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಜಿ ಪಿ ಏನು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾರಲ್ವಾ ಎರಡು ಬೇರೆ ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ ಟೂ ಆದಾಗ ಒಂದು ಜೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೊಗ್ರೆಷನ್ನು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ ಮೈನಸ್ ಟು ಆದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಜೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೊಗ್ರೆಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಪ್ರೊಗ್ರೆಷನ್ನ ನೀವು ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಈಗ ಹದಿನೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಫ್ ಫೋರ್ತ್ ಟೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ತ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಪಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೆಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪ್ರೂ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ಜಿ ಪಿ ಅಂತ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಜಿ ಪಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಬಿ ದ ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅವರು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ಎ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಟೆಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಎ ಆರ್ ಟು ದಿ ಪರ್ ನೈನ್ ವೈ ಆಗತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಆರ್ ಟು ದಿ ಪರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಝೆಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಟೂ ಬೈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎ ಆರ್ ಪರ್ ನೈನ್ ಬೈ ಎ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಆರ್ ಪವರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಬಂತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರ್ ಪವರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನು ವೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಇಕ್ವೇಶನ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಟೂ ಮಾಡೋಣ ಆಗ ಎ ಆರ್ ಪವರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಬೈ ಎ ಆರ್ 
ಟೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನ್ನು ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನ್ನ ಟೆನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನ್ನ ಟೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೋದು ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಈ ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹತ್ತು ಟೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೆನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟೆನ್ ಪವರ್ ಫೋರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಆವಾಗ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ ಟು ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ತನಕ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅವಾಗ ಸಮ್ ಕೂಡ ಎನ್ ಆಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಏನು ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎ ಪಿ ಜಿ ಪಿ ಆ ಹೌದು ಇದು ಜೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೊಗ್ರೆಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೊಗ್ರೆಷನ್ದ ಸಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಆರ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏಟ್ ಬೈ ನೈನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಇದು ಇ ಎನ್ ಆಯಿತಾ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಹತ್ತು ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋನು ಹತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೈನ್ ಬೈ ಏಟನ್ನು ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏಯ್ಟ್ ಎನ್ ಬೈ ನೈನ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೀಗೇನೂ ಇಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸಹ ಇಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ರೀತಿಯ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಇನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನಂಬರ್ಗೆ ಕೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಥವಾ ಐವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಐವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ತುಂಬ ಸುಲಭನೂ ಇದೆ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಲೆಕ್ಕ ಫೈಂಡ್ ಅ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗಳ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ಮೊದಲನೇ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನ ಮೊದಲನೇ ಟರ್ಮ್ ನ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಮೊದಲನೇ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನ ಎರಡನೇ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನ ಎರಡನೇ ಟರ್ಮ್ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗಳ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದು ಸಮ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಂತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಟೂ ಇಂಟು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಥರ್ಟಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಏಯ್ಟ್ ಇಂಟು ಏಯ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಂಟು ಟು ಪ್ಲಸ್ ಥರ್ಟಿ ಟು ಇಂಟು ಹಾಫ್ ಇದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಇದರದ್ದು ಸಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾವು ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ರೇಷಿಯೋ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋನೋ ಎ ಪಿನೋ ಜಿ ಪಿ ಏನಾದರೂ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ಇವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಜಿ ಪಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಜಿ ಪಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ ಹಾಫ್ ಆಯ್ತು ಸಮ್ ಟು ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಪಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಎಸ್ ಫೈ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಐದು ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ
ಇದ್ರದ್ದು ತ್ರೀ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಇವಾಗ ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಗಲ್ಲ ಬರೀ ರೇಷಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟರ್ಮಿಗೆ ತೋರಿಸೋಣ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಲೂ ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದೇ ಬಂದಿದೆ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಜಿ ಪಿನೇ ಆಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ಜೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೊಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಸೊ ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯ